তে সুদ নিয়ে কিছু কথা আমরা শুনবো রাজি আছেন তো সুদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক জোরে বলেন সম্পর্ক সুদ আছে যেখানে মমিন যাবে না সুদ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির হাতিয়ার দমন নিপীড়নের মূল মাধ্যম হচ্ছে সুদ এই সুদের কারণে যারা ধনী এরা শুধু ধনী হতে থাকে আর যারা গরিব শুধু গরিবই হতে থাকে ইসলাম চায় না যে রাস্তার এক পাশে পাঁচতলা আর এক পাশে থাকবে গাছতলা চিল্লাই কন ঠিক কিনা ইসলাম চায় কায়লাইয়া কুনা দুলাতান বাইনাল আগনিয়া ইমিনকুম সম্পদ যাতে ধনীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে সম্পদের তারল্য যাতে সবার হাতে পৌঁছে যায় এজন্য ইসলাম সুদকে করেছে হারাম আর ব্যবসাকে করেছে হালাল চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবার এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য সুদকে করলাম হারাম আর ব্যবসাকে করে দিলাম হালাল সুহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছে কে আর সুদকে হারাম করেছে কে সুদের মধ্যে দেখা যায় অনেক লাভ অনেক টাকা অনেক বরকত শুধু বেড়ে যায় আল্লাহ বলে তোমাদের দৃষ্টিতে টাকা বেড়ে যায় আমি আল্লাহর কাছে বাড়ে না আর তোমরা যখন জাকাত দাও দান করো তোমাদের দৃষ্টিতে দেখা যায় টাকা কমে যায় কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে টাকা কমে না সুবাহ আল্লাহ এজন্য সুদকে আল্লাহ নিশ্চিন্ন করে দিবেন আল্লাহ বলে আমি সুদকে নিশ্চিন্ন করে দেব সুদকে আমি ধ্বংস করে দেব সুদের ভেতরে কোনো বরকত দেব না আর ব্যবসা করলে সামান্য ব্যবসার ভেতরে বরকত ঢুকিয়ে দিবে কে আর জোরে বলেন কে বিশ্বনবী সুদ খুদের উপর লানত দিয়েছে কি দিয়েছে এজন্য খবরদার সুদের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক বিশ্বনয় বলেছেন আর রিবা সুদের রয়েছে সত্তর তিহাত্তরটা গুনা কয়টা গুনা সবচেয়ে ছোট গুনা হচ্ছে আইয়ান কে হার রজুল উম্মা ব্যক্তি তার মায়ের সাথে জিনা করবে এটা যদি সবচেয়ে ছোট গুনা হয় তাহলে বড় গুনার অবস্থা কি বড় গুনাটা কি জানার দরকার আছে না নাই আল্লাহ সেটাও বলে দিলেন সুদের সবচেয়ে ছোট গুনা মায়ের সাথে জিনা করা আর সুদের সবচেয়ে বড় গুনা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা করবেন নি পারা যাবেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধে সে আল্লাহ কবে থেকে ক্ষমতায় বসে এখন তো আল্লাহ বুড়া হয়ে গেছে হ্যাঁ আল্লাহর ক্ষমতা কি আগের মতো আছে জোরে বলেন আছে এই জন্য সুদের সবচেয়ে ছোট গুনা মায়ের সাথে জিনা সবচেয়ে বড় গুনা কার সাথে যুদ্ধ আরো জোরে বলেন এজন্য বিশ্বনই বলতেন ইজিতানি জাদু দেখানো জাদু টোনা করা চার নম্বরে অন্যায় ভাবে কাউরে হত্যা করা পাঁচ নম্বরে এতিমের সম্পদ খাওয়া ছয় নম্বরে কোন নারীকে অন্যায় ভাবে জিনার অপবাদ দেওয়া সাত নম্বরে সুদ খাওয়া কি খাওয়া এই সাতটা কাজ করলে আপনার ইমানটাকে ধ্বংস করে দিবে কে চিল্লায় বলেন কে এই জন্য দুনিয়াতে যারা সুদ খায় তাদের সম্পদে কোনো বরকত নাই তাদের শুধু রোগ আর রোগ টেনশন আর টেনশন আছে না নাই আবার বিশ্ব নেই বললেন যারা সুদ খায় তাদের তিনটা শাস্তি কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা এক নম্বরে কেমতের দিন জিনে ধরা রোগীর মতো পাগলের মতো উঠাই দিবে সুদকুর কবর থেকে উঠে ভূতে ধরা রোগীর মতো জিনে ধরা রোগীর মতো পাগলের মতো লাফাতে লাফাতে উঠবে তারে দেখে কেমতের ময়দানের সবাই বুঝবে লোকটা হলো সুদ খোর কি খোর বিশ্বনবী বললেন 
এরা হলো আপনার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা সুদ খেয়েছে ওই সুদখোর লোক গোলা পড়েন না আউদুবিল্লাহ তিন নাম্বার শাস্তি বিশ্বনই বলেন জেরাতে আমাকে মেরাজে নেওয়া হলো রাইতু লাইলা তাউসরিয়াবি মেরাজের রাতে আমি দেখলাম রক্তের একটা নদী ওই নদীর উপর কিছু লোক সাতার কাটে কিসের নদী দেখছেন কোন দিন রক্তের নদী আমরা কোন দিন দেখেছি রক্তের একটা নদীর ভেতরে কিছু লোক সাতার কাটে সাতার কাটতে কাটতে বাঁচার জন্য যখন পারে আসতে চাই তীরে আসতে চাই কিছু ফেরেস তারা অনেক বড় বড় পাথরের খন্ড নিয়ে বসা তীরের দিকে আসতে চাইলে প্রচন্ড জোরে পাথর নিক্ষেপ করে তার চেহারার দিকে পাথরের আগাতে ওই লোক তার চেহারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় লোকটা চিৎকার করতে করতে আবার রক্তের নদীর মাঝখানে চলে যায় আবার তীরে আসতে চাইলে আবার পাথর আসে না নাই জোরে বলেন সুদের বিপরীত আমরা ব্যবসা করব ব্যবসায় বরকত দিয়েছে কে বিশ্বনবী বললেন হৃদিক কে আল্লাহ দশ ভাগ করেছেন তার এক ভাগ দিয়েছেন পৃথিবীর অন্যান্য পেশার ভেতরে আর নয় ভাগ দিয়ে দিয়েছেন ব্যবসার ভেতরে সোহান আল্লাহ রিজিকের নয় ভাগ থাকে ব্যবসার ভেতরে জন্য সুদ খাওয়া যাবে না সুদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আমরা ব্যবসা করব আপনি মোশারাকা সিস্টেমে মোদারাবা সিস্টেমে আপনি মোরাবাহা সিস্টেমে ব্যবসা করেন ওই ব্যবসায় বরকত দিবে কে জোরে বলেন কে সুদ হারা আমি কারণে কারণ টাকার ভেতর থেকে টাকা আসেন আপনি এক লক্ষ টাকার একটা বান্ডিল আপনার আলমারির ভেতরে আজকে রাখলেন এক বছর পরে খোলার পরে এটা কি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা হবে এক লক্ষ পাঁচ হাজার এক লক্ষ দুই হাজার এক লক্ষ দশ টাকা এক লক্ষ পাঁচ টাকা এক লক্ষ এক টাকা এক টাকা পারবে না কত থাকবে এক লাখই থাকবে কারণ টাকার ভেতর থেকে টাকা আসে না টাকার ভেতর থেকে টাকা আসে যখন ওই টাকার সাথে শ্রম যুক্ত হয় যখন টাকার সাথে কষ্ট যুক্ত হয় যখন টাকার সাথে মেধা যুক্ত হয় ঠিক কিনা তো আপনি টাকা দিয়ে কেমন করে টাকার ভেতর থেকে টাকা নেন এটা হারাম হয়তো আপনাকে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে হবে লাভ লস দুইটাতে অংশগ্রহণ করতে হবে রিস্কও থাকবে আপনি ব্যবসায় টাকা দিয়ে শুধু লাভ নিলেন লস নিলেন না এটাই সুদ ঠিক কিনা আপনার লাভ নিতে হবে লস নিতে হবে ঝুঁকিও নিতে হবে এইটার নাম হলো ব্যবসা হয় আপনি ব্যবসা করবেন তা না হলে আপনি কর্জে হাসানা দিবেন কি দিবেন কর্জে হাসানা দিলে ওই ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কে চিল্লায় বলেন কে তিন সিস্টেমে ব্যবসা করবেন কয় সিস্টেমে সবাই বলেন আরো জোরে বলেন এক নাম্বার হচ্ছে মশার আকা সিস্টেম মশার আকা পার্টনারশিপ আমি আপনি শেয়ার তিন চারজন মিলে শেয়ার আমার টাকা আপনার টাকা আর দুজনে মিলে ব্যবসা করব আমার যদি ধরেন চার লক্ষ টাকা হয় আপনার যদি ছয় লক্ষ টাকা হয় তাহলে যে লাভ হবে তার সিক্সটি পার্সেন্ট নেবেন আপনি ফোরটি পার্সেন্ট নেব আমি লসও যদি হয় সিক্সটি পার্সেন্ট আপনার উপর ফোরটি পার্সেন্ট আমার উপর এই ব্যবসাকে বৈধ করেছে কে আরো জোরে বলেন না দুই নাম্বারে হচ্ছে আল মোদারাবা মোদারাবা অবৈধ মোদারাবা মানে হচ্ছে আপনার টাকা আমার শ্রম আল্লাহ আমার কোনো টাকা দেয় না আমি মিসকিন আমি ফকির আমি দেব শ্রম আপনি দিবেন টাকা কত পার্সেন্ট লাভ হলে কে কতটা নিব এটা আমরা ভাগ করে নিব কিন্তু লস হলে আমার কোনো লস নাই কারণ আমার শ্রম আপনার টাকা আমি যে খাটছি এটাই তো আমার লস ঠিক কি না কথা বলেন আর টাকা যেহেতু আপনার পুরো লস নেবেন আপনি এই সিস্টেমও ব্যবসা যায় তিন নাম্বার হচ্ছে আল মোরা বাহা বুঝার চেষ্টা করেন আমার ঘরে ফ্রিজ নাই ফ্রিজের দাম এক লক্ষ টাকা কয় লাখ টাকা আপনি আমার বাজার থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা ফ্রিজ কিনে আমার কাছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিক্রি করবেন এটা আমি কিস্তিতে দিব আপনারে ছয় মাসের কিস্তিতে দিব আপনার লাভ হচ্ছে আপনি এক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে এক লক্ষ বিশ হাজার বিক্রি করছেন বিশ হাজার লাভ আর আমার লাভ হচ্ছে আমার কাছে কোনো টাকা নাই আমি ফ্রিজের মালিক হয়ে গেলাম কিস্তিতে দিয়ে ছয় মাস পরে আমি টাকাও পূর্ণ করে দিলাম এটাকে বলে মোরা বাহা শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আল্লাহ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এই তিনটার সিস্টেমে আপনাদের সাথে বিজনেস করে আল মোদারাবা আল মুসারাকা আল মোরা বাহা যেই সিস্টেমে আপনি করেন না কেন এগুলোর কবুল করে নেবে কে কিন্তু এগুলো না করে একশো টাকার বান্ডিল দিয়ে বললেন এই নাও একশো টাকার বান্ডিল এখানে দশ হাজার টাকা আছে সুদে লাগালাম মাসে দিবা এক হাজার কয় হাজার এখন মাস শেষে এক হাজার দিতে পারে না ওইটার উপর আবার বাড়তে শুরু করলো আল্লাহ বলে আর রেবা খবরদার চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খেও না মাহাজনি সুদ খেও না কার কথা আরো জোরে বলেন কথাটা কার 
মাহাজনে সুদ খাওয়া যাবে না চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া যাবে না তাহলে ব্যাংকের সুদ খাওয়া তো যাবে না জি না ব্যাংকের সুদ খাওয়া যাবে না ব্যাংকের সুদও হারাম আর চক্র বৃদ্ধি হারে মাহাজনি সুদ এটা অনেক ভয়ঙ্কর হারাম গ্রামে গঞ্জে এরকম আছে না 10000 টাকায় মাসে 1000 টাকা সুদ কথা কোন কথা কোন কথা কোন আছে এখন দিতে পারে না সুদ আবার বেড়ে যায় এখন 2000 হয়ে গেছে এর পরের মাসেও দিতে পারে না 3000 হয়ে যায় এর পরে কা আসলটা দেয়া লাগবে না তুই সুদ চালা সুদ চালাইতে চালাইতে বাড়ি নাই বিটা নাই জমি নাই তেও বল নাই পরনের লুঙ্গিও নাই আছে না নাই এটার বলে মহাজনি সুদ এটার বলে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ এই সুদ খাওয়া যাবে না এজন্য সুদ আপনি খেলে এই সুদের এই সম্পদের ভেতরে কোনো বরকত নাই এটাকে ধ্বংস করে দিবে কে চিল্লায় বলেন কে এজন্য আপনি ব্যবসা করবেন আল্লাহ বললেন হাল্লাহুল বাইআ ওয়া হারামার রিবা আমি আল্লাহ ব্যবসাকে তোমাদের জন্য হালাল করলাম সুদকে করলাম হারাম এখন আমরা সুদ খাবো না ব্যবসা করব জোরে বলেন সুদ না ব্যবসা ব্যবসার সিস্টেম হচ্ছে আপনাকে লাভ লস দুইটাতে অংশ গ্রহণ করতে হবে আপনি যদি বলেন না আমি শুধু লাভ নিব লস নিব না এটা ব্যবসা হবে এটা সুদ হবে এটা কি হবে চিল্লায় বলেন কি হবে এরপর ইসলাম বলে লা মাইসার কোন জুয়া চুরি থাকবে না বিজনেসের মধ্যে জুয়া চুরি নাই মানে লটারি নাই কিন্তু বাংলাদেশে লটারি সিস্টেম আছে না নাই 10 টাকায় 40 লক্ষ টাকা আছে না নাই এটা সরাসরি জুয়া চুরি এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক এর কারণ হচ্ছে আমরা 10 টাকা দিয়ে লটারি কিনি পায়ে এরকম একটা কাগজ এই লটারির একটা নাম্বার থাকে এখানে ঠিক কিনা আর লেখা আছে 10 টাকায় প্রথম পুরস্কার 40 লক্ষ টাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ 10 টাকা দিয়ে এটা কিনে কিনার পর যেদিন ড্র হবে রাফেল ড্র একজন পায় 40 লাখ আরেকজন পায় 30 লাখ আরেকজন পায় 20 লাখ আরেকজন 10 লাখ পঞ্চম পুরস্কার পায় 1 লাখ আর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কাগজ পানিতে বিজয় খায় সিল্লাই কোন ঠিক কিনা এটার নাম হচ্ছে জুয়া চুরি এটা জায়েজ নাই কিন্তু এই লটারির কাগজের সাথে যদি আপনার একটা কলম দিয়ে দেয় এটাকে জায়েজ করার সিস্টেম আছে এই দশ টাকার লটারির যখন আপনি লটারিটা কিনবেন আপনাকে যদি একটা কলম দিয়ে দেয় তাহলে কেমন যেন আপনি দশ টাকা দিয়ে একটা কলম কিনলেন এটা ব্যবসা এটা হচ্ছে ব্যবসার সুরা এটা জায়েজ আছে না নাই তার মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন লটারি কিনল সাথে পেলে একটা কলম এরপরে ড্র হওয়ার পরে একজন পাবে চল্লিশ লাখ আরেকজন তিরিশ লাখ একজন বিশ লাখ আরেকজন দশ লাখ আর লক্ষ লক্ষ সবাই পাইছে একটা করে কলম তার মানে আমরা সবাই কিছু না কিছু পাইছি সুনিশ্চিত হতে হবে সবকিছু বেচা কিনার মধ্যে কোন ধোকাবাজি থাকতে পারবে না অনিশ্চয় তো থাকতে পারবে না অনেকে উড়ন্ত কবুতর বিক্রি করে আসে না নাই কবুতর যারা পালেন দশটা কবুতর আছে আপনার আপনি দেখবেন সারাদিন কবুতর আকাশে উড়ার পরে বিকালে আবার বাসায় চলে আস আপনি বললেন এই যে দশটা কবুতর আকাশে উড়ে এই দশটা কবুতর আপনার বিক্রি করে দিলাম এক একটা একশো টাকা করে দশটায় কত হয় এক হাজার টাকা বিক্রি করে দিয়েছেন এই ব্যক্তি শরীয়ত সম্মত হয় না এর কারণ প্রতিদিন কবুতরগুলো বিকেলবেলা উড়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আজকে বিকেলে নাও ফিরতে পারে যেরকম ঠিক কিনা আজকে দশটা কবুতর যদি অন্য দিকে চলে যায় এক হাজার টাকা লিয়ে কিলা কিলি আসে না নাই ইসলাম বলে কিলা কিলির কোন সুযোগ নাই কবুতর গুলো নামবে দশটারে তুমি ধরবা কবস করবা তার হাতে হ্যান্ড ওভার করবা তারপরে বিক্রি করবা এটাতে জায়েজ করে দিবে কে এরপরে পুকুরের মধ্যে মাছ থাকা অবস্থায় কেনা বেচা জায়েজ নাই এরকম কেনা বেচা বাংলাদেশে আছে না নাই আন্দাজে মানুষে শখের বসে কিনে ফেলে পুকুরের মধ্যে বুদবুদ করতেছে ভাবতেছে হাজার হাজার মাছ কিনছে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে ফেলছে কই মাছের পুকুর উঠায় দেয় বিশ কেজি কই আর পঞ্চাশ কেজি কাঁকড়া আর সত্তর কেজি ব্যাং আসে না নাই এরপরে কিলা কিলি আসে না নাই এই জন্য ইসলাম বলে না কবুতরটা হাতের হাতের মধ্যে কবস করার পরে যেমনি বিক্রি করলাম মাছগুলো জাল দিয়ে তোলো তারপরে গনে গনে বিক্রি করো কবুল করে নিবে কে কে গাভীর ওলানের মধ্যে দুধ রেখে বিক্রি করা জায়জ নাই ওলান এত ফিলা গেছে এরকম এটা মনে হচ্ছে যে বিশ কেজি দহন করার পরে পাওয়া গেছে পাঁচ কেজি এরকম আসে না নাই কারণ এটা দুধের কারণেও ফুলতে পারে টিউমারেও ফুলতে পারে এজন্য ইসলাম বলে ফিল ইসলাম ইসলামে কোনো ঘরারা নাই ধোকাবাজি নাই আনসার্টেন্টি নাই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে হাওয়ার মধ্যে কোনো বিজনেস নাই আগে জিনিসটা তোমার হাতে নাও তারপরে বিক্রি করো কবুল করে নিবে কে শেয়ার বাজার নিয়ে প্রশ্ন করে যেই প্রোডাক্টের ব্যবসা হালাল ওই প্রোডাক্টের শেয়ারও হালাল চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা 
এর পরে বিশ্বনেই বললেন মান গসনা ফলাই সামিন না বেচ কিনার মধ্যে যে আমার উম্মতদের মধ্যে যে অন্যকে ঠোকা দেয় সে আমার উম্মত হতে পারে ধোকাবাজির ব্যবসা বাংলাদেশে আছে না নাই ফলের দোকানে গেলে দেখবেন চকচকে যেই সাইডটা ওই সাইডটা ক্রেতার দিকে রাখে পচা জায়গাটা নিচের দিকে রাখে এরকম ব্যবসায় আছে না নাই বিশ্বনবী মদিনার বাজারে গমের দোকান পরিদর্শন করতে গেলেন যে দেখলেন গমের স্তূপ বিশ্বনবী গমের ভেতরে হাত ঢুকাইয়া দিলেন উপরে দেখা যায় শুকনা গম ভিতরে দেখা যায় ভিজা গম বিশ্বনবী বললেন মান গসানা ফালাই সামিন না যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের উম্মত নয় দ্য পার্সন হু ডিসিভ সাজ হি ইজ নট এবং আস যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের উম্মত হতে পারে চিল্লাই বলেন উম্মত হতে পারে এই জন্য ধোকাবাজি করে কোনো ব্যবসা করা যাবে জোরে বলেন আর সুদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক চিল্লাই বলেন সম্পর্ক সুদকে ধ্বংস করে দিবে কে আর ব্যবসায় বরকত ঢুকিয়ে দিবে কে বরকতে বিশ্বাস করেন তো বিশ্বাস করেন অল্পের ভেতরেও বরকত হতে পারে হাজার কোটি টাকার মধ্যেও বরকত নাও থাকতে পারে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এজন্য আজ থেকে সুদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা ব্যবসা করব মশার আঁকা সিস্টেমে মদার আবা সিস্টেমে মরা আবা হা সিস্টেমে ব্যবসা করব অল্প প্রফিট হলো এটার মধ্যে বরকত দিবে কে আরো জোরে বলেন কে আর সুদের ব্যবসা করবেন না তো কারা কারা আজকে থেকে সুদের কোন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকবেন না দুই হাত উঁচু করে আমার আল্লাহর দেখা আল্লাহ আমাদের হাতগুলোকে তুমি কবুল করো রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকাদা রাব্বুকা আল্লাহ তাআবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আল্লাহ বললেন গোলাম আমার ফয়সালা দুইটা এই দুইটা ফয়সালা হলো স্পেশাল ফয়সালা অনড় ফয়সালা এই ফয়সালার কোনো নড়চড় নাই এই ফয়সালার কোনো পরিবর্তন নাই প্রথম ফয়সালাটা হলো আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া এবাদত হবে একজনের তিনি কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা যাবে আবার আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম জিন জাতি মানব জাতি এই দুইটা জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি শুধু আমার এবাদতের জন্য ঠিক কি না আমি জিন জাতি আর মানব জাতিকে কোন কাজের জন্য তৈরি করি নাই কোন উদ্দেশ্যে বানাই নাই শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আমি আল্লাহর এবাদতের জন্য বানিয়েছি কার কথা আরো জোরে বলেন কার আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত করা যায় না এই পৃথিবীতে যত নবী এসেছে এই পৃথিবীতে যত রসুল এসেছে সব নবী রাসুলের একটাই দাওয়াত ছিল তোমরা আবাদত করবা একজনের তিনি কে একজনের চাইতে হবে একজনের কাছে সেজদা দিতে হবে একজনকে তিনি কে আল্লাহ ছাড়া কাউরে সেজদা দেয়া যাবে আমাদের দেশে মাজারে যে সেজদা আছে না নাই এই মাজারের নামে যে ভন্ডামি এটার সাথে ইসলামের কোন রিলেশন আছে সম্পর্ক আছে এই ভন্ডামির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নামাজ রোজা করে না ইবলি শয়তানের না না এরকম আছে না নাই নামাজ রোজা করে না ইবলি শয়তানের না না ধর্মের একখান খুঁটি ধৈরা কয়দিন করবা হয় রানী ভন্ডামি 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 ছাইরা দে ছাইরা দে ভন্ডামি ঠিক কি নাও এই জন্য ভন্ডামি সাথে যারা জড়িত আছো ভন্ডামি ছেড়ে দাও আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও তোমার জীবনে বরকত দিবে কে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবে কে আমি আল্লাহর প্রথম ফয়সালা এবাদত হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একজনের তিনি কে আমরা প্রত্যেক নামাজে সুরাতুল ফাতিহায় আল্লাহরে বলি আল্লাহ হেদিনা সরাতুল মুস্তাকিম 
ও আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও সিরাতুল মুস্তাকিম দাও আল্লাহ বলেন আনি আইবুদুনি হাজা সিরাতুল মুস্তাকিম আমি আল্লাহর ইবাদত করো এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম আল্লাহ আকবার আপনি যদি আল্লাহর ইবাদত করেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর আছেন আর যদি বুঝেন আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে আপনি অন্যদিকে দৌড়াচ্ছেন তার মানে হলো আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নাই চিল্লা এখন ঠিকিরা प्रथम चिल्लाया बुझेना उपनीत हो जाए जो बस जाए खबरदार तर क्जे तुम नाक छिटकाते तर क्जे नाक छिटकाते তাদের কোন কাজে উহ আ এমন কি উফ শব্দটাও বলা যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা মারে কষ্ট দিয়েছি কি দেই নাই আপনার কত বছর আগের ঘটনা মনে আছে আপনার বয়স যখন তিন তখন আপনি কি করছিলেন মনে আছে তো ওইটাই যদি মনে না থাকে বয়স যখন দুই ছিল ওগুলো মনে আছে বয়স যখন এক ছিল ওগুলো মনে আছে জ্বালাতনটা তো ওই সময় বেশি করছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা শীতের রাত बुकर मे रेखे घुमाते शुरू कर छोटी कष्ट दिए रेगे तर लाथी मेरे घर थे रकम जिन दामी दामी सब चे कम दामी बार्धक्यपनीत हार पर तर कर्म कांडे नाक छिटकाय घरे बाबा मारे रखते मन चाय बृद्धाश्रम रेखे सरकम डाकत বাবা মারে বৃদ্ধাশ্রমে দেয়া যাবে চিল্লায় বলেন দেয়া যাবে যে ব্যাদব গুলো যে টাকাত গুলো মার বাবারে বার্ধক্যে উপনীত হলে বয়স হয়ে গেলে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে ওই ব্যাদবটা বুড়া হলে ওর কপালে বৃদ্ধাশ্রম জুটবে না চিল্লায় কোন ঠিকিরা ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে তুই ভিক্ষা করে খাবি চিল্লায় কোন ঠিকিরা আল্লাহ বললেন আমার দুই নাম্বার ফয়সালা 
ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা মাতা পিতার সাথে ইহসান করবা ইহসানের প্রথম ব্যাখ্যা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা হাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুন লাহুমা উফ মা বাবার একজন কিংবা দুইজন যদি বাধ্যকে উপনীত হয়ে যায় খবরদার মা বাবারে বিদ্যাশ্রমে দিও না মা বাবা পেশাব করে দিতে পারে পায়খানা করে দিতে পারে তোমাকে যেমনি পরিষ্কার করে আদর যত্ন করেছে তুমিও পরিষ্কার করবা মা বাবার खिदमत করবা তোমার জীবনটারে উজালা করে দিবে কে আল্লাহ বললেন ইহসানের দুই নাম্বার ব্যাখ্যা ওয়ালা তানহারহুমা মা বাবারে ধমক দিও না অনেক বেয়াদব ছেলে মেয়ে আছে মা বাবার সাথে ঝিড়কি দিয়ে কথা বলে ধমক দিয়ে কথা বলে এলাকার লোকদের সাথে যখন কথা বলে ভদ্র ভাষায় কথা বলে ঘরে ঢুকলে মায়ের গালি দেয় আছে না নাই বাবার ডাকে বুড়া মারে ডাকে বুড়ি আছে না নাই তুমি কেমন করে মায়ের বুড়ি ডাকো বাবার বুড়া ডাকো তোমার বাপ মা তো বুড়া হয়েছে তোমার কারণে তোমারে মানুষ করতে যে তোমার মা বাবা তাদের জীবন যৌবন হারিয়েছে তোমারে মানুষের মতো মানুষ করতে যে তারা তাদের জমি হারিয়েছে তোমারে বিদেশ পাঠাতে যে তারা তাদের পিঠে মাটি হারা হয়েছে যেই বাবা মা তোমার জন্য সব কিছু ছেড়েছে খবরদার ফালা তান হারুহুমা ওই বাবা মারে ধমক দিবা না কার কথা চিল্লে বলেন কার এরপর আল্লাহ বললেন ওয়ালা তান হারুহুমা ওয়া কুল লাহুমা चिल्लाई এরপরে রব্বুল আলামিন বললেন ওয়াখফিদ লাহুমা জানাহাজুল লিমিনার রাহমাতি ওয়া কুর রাব্বির রাহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা তাদের জন্য রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও তোমার যত ক্ষমতা আছে মা বাবার পায়ের সামনে ঢেলে দাও যত অর্থ আছে তাদেরকে তুমি বিলিয়ে দাও আর বাবা মা একজন কিংবা দুইজন যদি দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেয় তাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ছেড়ে পড়তে আরম্ভ করে দাও রব্বির হামহুমা ছোট্ট বেলা বাবা মা যেমনি আমার আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে কেমন মতের দিন কবরের ভেতরে তুমিও আমার বাবা মার আদর করে কাছে টেনে নিও পড়ে না আমি চিল্লায় পড়ে না আমি এজন্য আবাদত হবে একজনের তিনি কে আর এহসান হবে কার সাথে এজন্য মা বাবার দোয়ার দরকার আছে না নাই পৃথিবীর যত আল্লাহর অলি আছে যত পিস সাহেব আছে সবাই এই পুরো কোরআন খতম করে যদি একটা গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দেয় আর আপনার আম্মা শুধু বিসমিল্লা বলে আর একটা গ্লাসের পানির ভেতরে ফু দেয় আল্লাহর কসব আপনার মায়ের দোয়াটা আগে কবুল হয়ে যাবে এজন্য মা বাবার খেদমত করেন আপনার বড় পিস সাহেব হলো আপনার বাবা আপনার বড় পিস সাহেব হলো আপনার মা দুনিয়ার সবাই দোয়া করলে ওই দোয়া মিস হয়ে যেতে পারে মা বাবা দোয়া করলে মিস হবে নাকি হবে অনেক ডাকাইতেছে দেখবেন মাজারের উপরে মশারি দেয় আসার নাই খুঁজে দেখবেন ওর বাপের মশাই কামড়ায় ওর মায়ের মশাই কামড়ায় আর ও বাবার দরবারে যে মাজারে মশারি দিয়ে আসতে এরকম ডাকাইত আছে না নাই এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে একসান করো বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে মিম্বারের এক তলার মধ্যে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন দ্বিতীয় তলার ভেতরে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন তৃতীয় স্টেপে পা রেখে বিশ্বনবী পড়লেন আমিন সাবরা বললেন নবী তিনবার আমিন বললেন কেন বললেন বুঝলাম না বিশ্বনবী বললেন প্রথম স্টেপে যখন পা রাখলাম জিব্রাইল এসে বলল রমজান মাস পাওয়ার পরে রোজা রেখে আবাদত করে যেই বান্দা গুনা মাফ করতে পারে নাই তার উপরে আল্লাহ আল্লাহ আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন দ্বিতীয় স্টেপে পা রাখলাম জিব্রাইল বলল মাতা পিতা পাওয়ার পরে যারা মাতা পিতার খেদমত করে নিজের জীবনের গুণা ঝরাতে পারে নাই জান্নাত কামাতে পারে নাই তাদের উপর আল্লাহ আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন তিন নম্বর স্টেপে বিশ্বনবী বললেন আমার নাম শোনার পরে আমার যে মাত আমার উপর দূরত পড়লো না তাদের উপর আল্লাহ আমি পড়লাম আমিন পড়েন সাল্লাহু আলাইহু আসলাম চিৎকার করে পড়েন সাল্লাহু 
এজন্য মাতা পিতার খেদমতের দরকার আছে না নাই গোটা বিশ্বটা একদিকে মায়ের দোয়া আর একদিকে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আপনি বুলেট মারলে বুলেট মিস হতে পারে ড্রোন হামলা করলে মিস হতে পারে মায়ের দোয়া মিস হবে জোরে বলেন মিস হবে এক সাবি বলল নবী আইয়ুল আমালে আফদাল সবচেয়ে সেরা আমল কোনটা বিশ্বনবী বললেন সবচেয়ে সেরা আমল হলো আসলা তুফি ওয়াক্তি হা সময় মতো নামাজ পড়া দুই নম্বরে বললেন বিরল ওয়ালেদাইন মাতা পিতার খেদমত করা তিন নম্বরে বললেন আল জেহাদ উফি সাবিল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা তার মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তিনটা আমলের মধ্যে মাতা পিতার খেদমতের আমলটাও আছে না ডাই মাতা পিতার খেদমত এটা সবচেয়ে ভালো আমল আরে খাদিসে বিশ্ব নেই বললেন এটা জেহাদের চেয়ে বেশি সব এক সাহাবি বললেন নবী আস্তা জিনুকাল জেহাদ আমি জেহাদে যেতে চাই অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন তোমার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি সাহাবি বললেন বেঁচে আছে বিশ্বনবী বললেন যাও বাবা মার খেদমত শুরু করে দাও বাবা মার খেদমত করলে ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাবা ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে রেদার রাম্বি ফি রেদাউল আলেদ বা সাখাত হুফি সাখাতিল ওয়ালেদ বাবা মা খুশি তো আরসের মালিক খুশি বাবা মা না খোশ তো আরোকে আরসের মালিক ও না খোশ চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন তোমাদের প্রত্যেকের ঘরের ভেতরে দুইটা জান্নাত আছে কারণ জান্নাতে দুইটা স্পেশাল দরজা আছে একটা দরজার নাম হলো আল আব মানে আব্বা আর একটা দরজার নাম হলো আল ওম মানে আম্মা একটা দরজার নাম বাবা আর একটার নাম মা এজন্য বিশ্ব নেই বলেন এই দুইটা দরজার সাথে তোমরা কি আচরণ করবা তোমাদের ডিসিশন ওমা জান্না তু কারু বাবা মাই তোমার জান্নাত বাবা মাই তোমার জাহান নাম বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করলে আটটা জান্নাতের দরজা তোমার জন্য খুলে দিবে কে আর খারাপ আচরণ করলে জাহান নাম আছে না নাই তোমার বাবা মা যদি কাফের হয় হিন্দু হয় বদ্ধ হয় তারপর ভালো আচরণ করবা ঠিক কিনা বাংলার জামিনে এরকম অনেক হিন্দু ফ্যামিলি আছে হিন্দু ইয়াং ছেলে মোফাসির কোরআনের তাফসির শুই না হাতে হাত রেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আসে না নাই কিন্তু মা তো মুসলমান হয় নাই বাবা তো মুসলমান হয় নাই বাপ মা হিন্দুই রয়ে গেছে তো বাপ মা হিন্দু ছেলে মুসলমান তুমি কি মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবা কথা বলেন মা বাবা হিন্দু হোক নাস্তিক হোক বৌদ্ধ হোক আর খ্রিস্টান হোক মা বাবার দোয়া নিতে হবে আশীর্বাদ নিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিশ্বনবী শালী নাম কি বলেন তো কেউ জানেন বিশ্বনবী শালীর নাম কি আসমা বাসা আল্লাহ আসমা বিনতে আবি বাকার বিশ্বনবী শালী উনি মুসলিমা কিন্তু উনার মা ছিল মুশ্রিকা বিশ্বনবীরে বললেন নাবিব আমি মুসলিমা কিন্তু আমার মা মুশ্রিকা কা ফেরা এখন আমি কি করব আমার মায়ের সাথে কি ভালো আচরণ করব নাকি বিশ্বনবী বললেন খবরদার মা মুশ্রিক হোক কা ফের হোক তারপরে তোমার মা ঠিক কি না সুলি হা দোয়া দাও ভালো আচরণ করো সম্পর্কটারে মিলায় রাখো তোমার জান্নাতে ঢুকাই দিবে কে তিন জিনিসের দিকে তাকালেই সাওয়াব তিনটা জিনিসের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আপনার আমল নামায় সাওয়াব দিবে কে এক নাম্বার নজর ইলাল কোরআন কোরআনের দিকে যখন নজর করে তাকাবেন আপনার আমল নামায় সাওয়াব দিবে কে সুবান আল্লাহ কইতে মনে চায় না দুই নাম্বারে কাবা কাবার দিকে তাকালে সাওয়াব দেয় কে তিন নাম্বারে নজর ইলা ওয়াজিল ওয়ালিদাইন মাতা পিতার চেহারার দিকে নজর করে তাকালে সাওয়াব দেয় কে दावादी মাতা পিতা যখন চোখের পানি ছেড়ে হাত দুইটা তুলে আল্লাহর কাছে ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়া করে ওই দোয়াটাও কবুল করে কে এজন্য সবার আগে দোয়া চেবেন মা বাবার কাছে কার কাছে আমাদের কাছে অনেকে দোয়া আছে আমরা বলি আরে তোমার মায়ের কাছে চাও তোমার আব্বার কাছে চাও আমার দোয়া তোমার জন্য কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু তোমার মা তো তোমার জন্য মুস্তাজা আবুদ দাওয়া তোমার বাবা তো তোমার জন্য মুস্তাজা আবুদ দাওয়া তোমার মা হাতটা তোলার সাথে সাথেই কবুল চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ একজন বাবা এবং মা ছেলে মেয়েদের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করে কতটা জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে বাবা মা না হওয়ার আগে এটা কেউ বুঝবে আপনি শুধু ওয়াজ শুনতে পারবেন কিন্তু বুঝবেন তখন যখন একটা ছেলে হবে যখন একটা মেয়ে হবে ঠিক কি না এই জন্য বিশ্ব নেই বলতেন আল জান্নাত তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম ও জুনিয়র মানুষেরা শোনো শোনো 
যেই জান্নাতের জন্য তোমরা পাগল যেই জান্নাতের বর্ণনা শুনলে তোমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় যেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য তোমরা আবাদত করো ওই জান্নাত থাকে তোমাদের মায়ের পায়ের তলায় এই দুনিয়ার পুরুষ মানুষদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালি আর এই দুনিয়ার এক একটা মহিলার পায়ের নিচে থাকে তার ছেলে মেয়েদের জান্নাত তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত সুবান আল্লাহ পড়েন এই পৃথিবীটার একশো বার বিক্রি করলে যে টাকা হবে ওই টাকা দিয়ে জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে চিনা সবাই বলেন হবে না আচ্ছা এই পৃথিবীটারে পাঁচ হাজার বার বিক্রি করলে যেই মূল্য বা টাকা পাওয়া যাবে ওই টাকা দিয়া জান্নাতের একটা টেবিল কিনা যাবে আর যেই আটটা জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে পড়ে আছে ওই পা দুইটার দাম আল্লাহর কাছে বেশি না কম জোরে বলেন বেশি না কম এই জন্য এক সাহাবি বললেন নাবিব মান আহা কবি হোসনি এই দুনিয়া এত মানুষ এত বন্ধু এত সাহাবি এত লোক কার সাথে ভালো আচরণ করব বিশ্বনবী বললেন অম্মকা তোমার মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তিনবার আর এক হাদিসা আছে চারবার বললেন তোমার মায়ের সাথে পঞ্চমবার বললেন তোমার পিতার সাথে সুবাহ মায়ের মর্যাদা চার গুণ বেশি কয় গুণ এর কারণ আল্লাহ কোরআনে বলে দিলেন সুরালোক মানে হামালা থু উম্মহ মায়ের মর্যাদা এত বেশি হওয়ার কারণ হলো বাবা তোমারে পেটে ধরে না এই পেটে ধরেছে কে মায়ের বুক থেকে আপনি খেয়ে খেয়ে সাবার করছেন দুই বছরে কোন হিসাব আছে জোরে বলেন বিশ্বনে বললেন লো কথা জিল দাগ তোমার চামড়াটা কেটে কেটে রোদে শুকিয়ে যদি মায়ের দু পায়ের দুটা জোতা বানিয়ে দাও ছোট্ট বেলা এক ঢোক দুধ যে তুমি খেয়েছ সেই এক ঢোক দুধের সোদাদাই হবে নাকি মায়ের একে দারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম বিশ্বনবীর সাহাবি নাম হলো আলকামা কি নাম সবাই বলেন কি নাম আলকামা বিশ্বনবীর সাহাবি এনসেকালের আগে আলকামার জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না তিন দিন যাব বিছানায় পড়ে আছে মুমূর্ষ মরে যাবে কিন্তু জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী বলেছেন লাকিনু মাউতা কুমলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরা মরণের আগে তোমাদের মুমূর্ষ রোগী মৃতদের সামনে লা ইলাহার তালকিন দাও যখন দেখবেন আপনার চাচার রুহুটা বের হয়ে যাচ্ছে দাদার রুহুটা বের হয়ে যাচ্ছে বাবার রুহু বের হয়ে যাচ্ছে তার শিওরের সামনে কানের সামনে বসে করতে আরম্ভ করবেন কিন্তু বলবেন না এই কালেমা পড় কালেমা পড় কালেমা পড়েন কালেমা পড়েন এগুলো বলবেন না শুধু তাল কিন দিবেন ওটা থেকেই উনি বুঝবেন কারণ মৃত্যুর একটা কষ্ট আছে না নাই মৃত্যুর তোমাদের মৃতদের সামনে মুমূর্ষদের কানের সামনে শুধু লাহা পড়বা ওনার বিবি ওনার আত্মীয়রা আল কামা নামক সাহাবির কানের সামনে লাহা পড়ে তিন দিন ধরে কালেমা বের হয় না কখন যেন মরে যায় বিশ্বনবীর কাছে পাঠানো হলো বিশ্বনবী সুহাইবার বেলায় দুইজন সাহাবিকে পাঠালেন তারা যেও কালেমার তাল কিন দিল কিন্তু মুখ দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী আলকামার বিবির এটাকে পাঠালো বিবি আলকামার বিবি তোমার স্বামী কেমন ছিল বলে আমার স্বামী অনেক বড় আল্লাহর অলি ছিল নামাজ ছাড়তো না তেলাওয়াত ছাড়তো না জিকিল ছাড়তো না বিশ্বনবী বললেন আলকামার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি বিবি বলে আলকামার মা বেঁচে আছে ডাকো আলকামার মা আসার পরে বিশ্বনবী বললেন আপনার ছেলে কেমন ছিল 
নামাজ পড়তো নাকি রোজা করতো নাকি জিকির করতো নাকি আলকা মার মা বলে সবই করত আপনার সাথে কেমন আচরণ করত এটা বলার পরে মার কথা বলে না শুধু চোখের পানি ছাড়ে আপনার ছেলের মাফ করে দেন রাগের চোটে আলকামার মা বলে না আমি মাফ করব না বিশ্বনয় বললেন সাহাবারা আল্লাহ ক্রিয়ানো আগুন জ্বালাও আলকামারে আমরা আগুনের উপর নিক্ষেপ করব। আগুন চালানো হলো সব সাবড়া আলকামাকে ধরে আগুনের মধ্যে ফেলবে ইন দা মিন টাইম দুঃখিনী মা বিশ্বনবীর পায়ের সামনে এসে বলে ও নবী আমার কলিজার টুকরা টারে আগুনে ফেলবেন না ও নবী আমার মনে আর কোনো জ্বালা নাই আমার মনে আর কোনো দুঃখ নাই আলকামা তো আমার নার ছেড়া ধন দশ মাস দশ দিন আমার পেটে ছিল আমার দেহ থেকে নিউট্রিশন নিয়ে খাদ্য পুষ্টি নিয়ে আলকামা বড় হয়েছে বেয়াদবি করেছে কি হয়েছে আমি আলকামারে মাফ করে দিলাম গো নবী আলকামার মা আলকামার শিওরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন মাফ করার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বনবী সাক্ষী সাহাবারা দাঁড়িয়ে আছে আলকামা চিৎকার করে পড়তে আরম্ভ করলো লাহাম আল কালিবা তৈ কিবা চিৎকার করে পড়ার সাথে সাথে তার ঢুক অবজ হয়ে গেল চিল্লায় পড়ে না লাহ আকবর এজন্য মায়ের দোয়া বড় দোয়া বাবার দোয়া বড় দোয়া মা বাবা দোয়া করলেও কবুল বদোয়া করলেও কবুল মা বাবার শুধু যদি দোয়াটাই কবুল হতো তাহলে টেনশন নাই দোয়া করে না তো কি হয়েছে কিন্তু বদোয়া করলেও কবুল করে নেয় কে দোয়া করলেও কবুল বদোয়া করলেও রসুল বলেছেন আনা ওয়া কাফিলুল ইয়াচিমি কাহা চাইন খেয়াল করেন আমার আঙ্গুলের দিকে আনা ওয়া কাফিলুল ইয়াচিমি কাহা চাইন আমি আর ইয়াতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী কেয়ামতের দিন প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি থাকব। এক সাহাবি এসে বলেন রসুল আল্লাহ আমার হৃদয়টা বড্ড শক্ত হৃদয় নরম হয় না চোখ দিয়ে পানি নামে না কি করব ইয়াসটা কি কসওয়াত আল কল আল্লাহ রসুল বললেন হৃদয় নরম করতে চাও এর হামিল ইয়াচিম এতিমের উপর রহম করো ওম শাহ রসা এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও ও আত ইম হুমিন চামিক তুমি যা খাও সেখান থেকে এতিমের সাথেও খাবার শেয়ার করো তালিন খলবুক তোমার হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে এজন্য যাদের চোখ দিয়ে পানি আসে না হৃদয় বড্ড শক্ত কবে যে লাস্ট কানছিলেন বুঝলে গেছেন এরকম আসে না নাই শেষ শেষ কবে যে কাঁদছিলাম মনে নাই চোখ দিয়ে পানি নামে না হৃদয় শক্ত এতিমের মাথায় একটু হাত দুলাই দিয়েন এতিম খানায় একটু সম্পদ পাঠাই দিয়েন ওদের সাথে বসে একটু খাবার দাবার খাইয়েন আপনার হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে এ বাংলার জামিনে অনেক লোক আছে এতিমের সম্পদ খেয়ে মেরে দেয় আছে না নাই পেটে আগুন ঢুকিয়েছ কেমতের দিন ওই আগুনের মধ্যেই থাকবা ঠিক না ভাই মারা গেছে ভাতিজার দায়িত্ব পাইস সব সম্পদ মেরে খেয়ে দিস আসে না নাই খবরদার সম্পদ খান নাই আপনি আগুন খাইছেন আগুন আগুন ঢুকিয়েছেন পেটে আর ওই আগুনের মধ্যে আপনার বাসস্থান জাহান নামে নির্ধারণ করে দিবে কে এজন্য বিশ্বনবীরে প্রথম কর্মসূচি দিলেন আল্লাহ নবী যেহেতু আপনি এতিম ছিলেন তাই ফাম্মাল ইয়াতিমা ফালা তাহার নবী এতিমদেরকে আপনি ধমক দিবেন না তাড়িয়ে দিবেন না দুই নাম্বার কর্মসূচি যারা ভিক্ষা করতে আসে ভিক্ষুককে কখনো নবী তাড়িয়ে দিয়েন না ভিক্ষুককে তাড়াবেন না ধমক দিবেন না অনেকে ধমক দেয় আসে না নাই আপনি বড় সাহেব বড় বাড়ির মালিক একজন আসছে ভিক্ষা করতে আপনি তারাই দিচ্ছেন পরেও বড় সাহেব বানাইতে পারত কে ও যেখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে ওই জায়গায় আপনার ভিক্ষুক বানাতে পারত কে আপনি গাড়িতে চড়ে বেড়ান রাস্তায় জ্যামের মধ্যে যখন প্রাইভেট কার গুলো আটকে যায় পথ শিশুরা ছোট্ট ভাঙ্গা থালা নিয়ে গ্লাসের সামনে এসে গ্লাসে নক করে বলে স্যার দুই দিন ধরে কিছু খাই নাই পাঁচটা টাকা দিলাম বলে না আহা গ্লাসও নামায় না অনেকে ধমক দেয় খবরদার ধমক দিয়ে না ওরে প্রাইভেট কারে বসাইতে পারতো কে ভাঙ্গা থালা দিয়ে আপনারে ফুটপাতে নামায় দিতে পারতো কে যে বিশ্বনবীরে সাবধান করলেন 
বিশ্বনবীকে বলার মাধ্যমে গোটা আম্মার জন্য আল্লাহ শিক্ষা রেখে দিয়ে বললেন খবরদার ইয়াতিনদের সাথে কখনো কর্কশ আচরণ করবেন না যারা ভিক্ষা করতে আসে যারা ফরিয়া দি তাদেরকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিবেন না সুখে দুঃখে সব সময় আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা শুরু করে দেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ে কেমের ময়ে দিনে আল্লাহ বলবে নো আমার বান্দারা আমার শেষদা দিয়ে দেখা কারা কারা দুনিয়াতে শেষদা দিয়েছিলি আজকে কেমতের ময়দানে আমার শেষদা দিয়ে দেখা আমরা যারা দুনিয়ার বুকে শেষ দা দিয়েছি আমরা আল্লাহ আকবর বলে শেষ দায় লুটিয়ে পড়ব আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আর যারা দুনিয়ার বুকে শেষ দা দেয় নাই মসজিদে যায় নাই শেষ দাকারীদের সাথে আন্দোলন করে নাই তারা সেদিন অনেক চেষ্টা করেও তাদের পিঠটারে বাঁকা করতে পারবে না তাদের পিঠটারে সেই দিন লোহার মতো শক্ত করে দিবে কে সেদিন আল্লাহ চালা ওনার পায়ের গোছা উন্মুক্ত করবেন পায়ের গোছা দেখাবেন আর বলবেন শেষ দাদাও শেষ দাদাও তারা দুনিয়াতে শেষ দা দিয়েছে এখনই টের পাওয়া যাবে আমরা আল্লাহ আকবর বলে শেষ দায় লুটিয়ে পড়ব কিন্তু যারা দুনিয়ায় শেষ দা দেয় নাই এরা অনেক চেষ্টা করো পিঠটারে বাঁকাই করতে পারবে না শেষ দাতে দূরের কথা এদের পিঠটারে লোহার রডের মতো শক্ত করে দিবে কে এই দুনিয়াতে আমরা খালি চোখে যা দেখি সব কিছু শেষ দা করে কারে দেখছেন কোনদিন দেখেন নাই ওই চোখ আমাদের নাই তাই আমরা দেখি না এই পৃথিবীর সবকিছু জিকির করে আল্লাহ কিন্তু ওই কান আমাদের নাই এজন্য আমাদের কান দিয়ে আমরা শুনি না রব্বুল আলমিন বলেন নবমণ্ডল ভূমণ্ডল যেখানেই যেটা থাকে না সব কিছু জিকির করে কার এই যে আকাশের পাখিগুলো উড়ে বেড়ায় পাখিগুলো জিকির করে কার নদী নালা জিকির করে কার সাগর মহাসাগর জিকির করে কার পাখিরা যায় উড়ে যায় আকাশের ওই নীলিমায় নদীরা যায় ছুটে যায় সাগরের ওই মোহনায় পাখ পাখালি আর সাগর নদী পাখ পাখালি আর সাগর নদী কার গুন গঙ্গা এ আল্লাহ 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 রে গুন গঙ্গা সবাই পড়েন আল্লাহ 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 রে গুন গঙ্গা সোহান আল্লাহ পড়েন ও ইমিন সাইন ইল্লা ইউসব বি হবি হামদে ওলা কিল্লা তাফাহুনা তাসবিহাহুম পৃথিবীতে যা দেখো খালি চোখে সব কিছু আল্লাহর তাসবিহ পড়ে সব আল্লাহর জিকির করে সব আল্লাহরে সেজদা দেয় বন্যজুমু ও সজারু ইয়াসজুদার আকাশের তারা দুনিয়ার বৃক্ষরাজি সেজদা দেয় একটা সত্তাকে তিনি কে অস্ট্রেলিয়ায় একটা শহর আছে সিডনি সিডনিতে একটা জঙ্গল আছে ওই জঙ্গলে একটা গাছ মানুষের মতো করে টু দা ডাইরেকশন অফ কেবলা কেবলা মুখী হয়ে এখনো রুকু দিয়ে আছে সোবানাল্লাহ পড়তে পারলেন না আওয়াজ করে অনেক ক্যালেন্ডারের ছবিটা দেখা যায় পেপার কাটিং আমি দেখেছি একেবারে মানুষের মতো গাছটা এটা এমনভাবে বড় হয়েছে এটা বড় হয়ে এমনভাবে ব্যান করেছে মাথাটা বাঁকা হয়ে টু দা ডাইরেকশন অফ কেবলা কেবলা মুখী হয়ে রুকু করে আস অনেক গাছ আছে শেষদা করে আছে গোটা বিশ্বের যা কিছু দেখা যায় সব কিছু শেষদায় লুটিয়ে পড়ে কার জন্যে সব কিছু জিকির করে কার ওই কান আমাদের নাই তাই আমরা শুনি না ওই চোখ আমাদের নাই তাই আমরা দেখি না কিন্তু মহাবিশ্বের সব কিছু শেষদা করে কারে এজন্য আমরাও শেষদা করতে চাই একজনকে চিল্লায় বলেন তিনি কে